প্রতি বছরের 3 এপ্রিল চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে সমন্বিতভাবে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস পালন করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিএফডিসি 2012 সাল থেকে 2017 সাল পর্যন্ত এভাবে চলছিল কিন্তু নায়করাজ রাজাকের মৃত্যুর পর উদযাপন কমিটির সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ঝামেলা আর এ কারণে চলতি বছর বিভক্তভাবে দিবসটি পালন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন চিত্রনায়ক ফারুক তবে এফডিসির পক্ষ থেকে বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জহির রায়হান কালার ল্যাবের সামনের অস্থায়ী মঞ্চে তথ্য মন্ত্রণালয় ও এফডিসির পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র দিবসের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু অন্যদিকে আলাদাভাবে সাড়ে দশটার কিছু পরে চলচ্চিত্র স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক চিত্রনায়ক ফারুকের নেতৃত্বে এফডিসির মান্না ডিজিটাল কমপ্লেক্সের সামনে দিবসটির উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান অভিনেতা হাসান ইমাম আলাদাভাবে দিবসটি পালনের বিষয়ে জানতে চাইলে চিত্রনায়ক ফারুক বলেন নায়করাজ রাজাক যতদিন বেঁচে ছিলেন এ দিবসকে ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তিনি গত বছর প্রয়াত হওয়ার পর এবার চলচ্চিত্র পরিবার সৈয়দ হাসান ইমামকে সভাপতি করতে চায় কিন্তু তাতে আপত্তি করে বসে বিএফডিসির কর্তৃপক্ষ যার কারণে চলচ্চিত্র স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির ব্যানারে দিবসটি পালনের ঘোষণা দেয় চলচ্চিত্র পরিবার সংশ্লিষ্টরা অন্যদিকে চলচ্চিত্র উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আমির হোসেন বলেন চলচ্চিত্র যেন সুস্থ ধারা ফিরে আসে সেজন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যুব সমাজকে সঠিক পথ দেখাতে হবে আরেকটা বিষয় আমরা তো কোনো বিভক্তি দেখছি না সৈয়দ হাসান ইমাম সাহেবই তো আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তিনি কেন অংশ নেননি সেটা বলতে পারছি না তবে দিনটি যে কেউ চাইলেই আলাদাভাবে উদযাপন করতে পারেন এফডিসির পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ ওই কমিটির সদস্য সুকুমার রঞ্জন ঘোষ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল মালিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমির হোসেন চলচ্চিত্র পরিচালক জাকির হোসেন রাজু সহ অনেকেই অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসান হক ইনু বলেন চলচ্চিত্র সমাজ বদলাতে সহায়তা করে সমাজের নানা অনিয়ম অপরাধকে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে যারা এখন সিনেমার সঙ্গে জড়িত তাদের উচিত আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করা এখন এই দুটি সমস্যা আমাদের অনেক যাতনা দিচ্ছে একটি জাতির মানসিক উন্নয়নে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম সেটা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই এই দেশে এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এফডিসির অংশের উদ্বোধন শেষে প্রতিষ্ঠানটি চত্বর থেকে র্যালি বের করা হয় র্যালিটি এফডিসির সামনে সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফের একই জায়গায় ফেরত আসে দিনটি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান হাতে নিয়েছে এফডিসি এর মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠান টক শো সেমিনার লাল গালিচা স্থিরচিত্র প্রদর্শনী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী চলচ্চিত্র শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলচ্চিত্র স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে সংগঠনটির আহ্বায়ক চিত্রনায়ক ফারুক বলেন আমি বলতে চাই আমাদের চলচ্চিত্র মরেনি আমাদের চলচ্চিত্রকে মারতে চায় আমরা মরতে দেব না এই কথাগুলো একটু মনে করিয়ে দিতে চাই সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন আমরা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব চলচ্চিত্র নির্মাণে আপনি যে টাকা দেন তা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা ঠিকভাবে তদারকি করবেন আমরা এই চলচ্চিত্রের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারি ওই কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন হাসান ইমাম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান চিত্রনায়িকা পপি নায়ক সায়মন সাদিক নির্মাতা মোহাম্মদ হোসেন জেমি মুশফিকুর রহমান গুলজার অভিনেত্রী সুজাতা নির্মাতা শাহিন সুমন অভিনেতা সুব্রত জয় চৌধুরী সহ আরও অনেকেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয় প্রয়াত চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় দুই হাজার বারো সালে তিন এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটির এবারের প্রতিবাদ্য ধরা হয় ঐতিহ্যের ভিত্তি ধরে দেশের ছবি রক্ষা করে শারীরিক অসুস্থতার কারণে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস পালনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি অভিনেত্রী ববিতা